అభిరుచి ప్రేక్షక మాషయులందరికీ సూపర్ చెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ పండగల సీజన్ లో రకరకాల పులిహోరలు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ రోజు మన చిలకడ దంప పొలాల్లో అయితే అక్కడికక్కడ తోతారు రోజు మంట పెట్టుకుంటారు కదా ఆ పొద్దున ఎల్లగానే చల్లగా ఉన్నప్పుడు ఆ మంట ఉంటుంది పక్కన ఈ చిలకడ దుంపలు నాలుగైదు తీసుకొచ్చి ఆ మంటలో వేసేస్తారు మంటలో కుక్కై తీయగా చక్కగా తయారవుతాయి మనకు కావాల్సిన వేడి ఆ మంటతో తీసుకుంటున్నాం దాంతోపాటు మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా రెడీ అవుతుంది అయితే ఈ చిలకడ దుంప మనం ఎన్నో రకాలుగా ఇది వరకు కూడా మనం స్వీట్లలో వాడుకున్నాం బొబ్బట్లు చేసుకున్నాం లడ్డూలా చేసుకున్నాం ఇలా ఎన్నో చేసాం కానీ నాకు ఇష్టమైన పులిహోరలో చిలకడ దుంప వేసి చేస్తున్నాను మీరు ఒక్కటి గుర్తుంచుకోండి ఒక మంచి పులుసు అయినా ఏదైనా ఎక్కడైతే పులుపు వేస్తామో అది చైనీస్ వంటల్లో అవనివ్వండి ఫ్రెంచ్ వంటల్లో అవనివ్వండి భారతదేశంలో ఏ వంటలో అయినా పులుపు ఉన్న చోట చిటికడంత తీపి తాకితే భలే అద్భుతంగా ఉంటుంది అందులో మనకి ఒక మంచి ఫ్రూటీ రుచి అంటే మనం తినే ఫ్రూట్స్లలో ఉండే ఆ రుచి మనకి చిలకడ దుంపలో ఉంటుంది ఈ చిలకడ దుంపని మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసేసుకున్నాం చూడండి ఇలా కట్ చేసి ఈ చిలకడ దుంప కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది కట్ చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇలా కట్ చేసుకోండి మరీ సన్నగా కాకుండా ఈ ముక్కలు తినేటప్పుడు నోట్లో తగిలేట్టుగా మనం ఇది వరకు రకరకాల క్యాబేజ్తో కూడా పులిహోర చేసుకున్నాం మన చిలకడ దుంప ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం కట్ చేసుకుందాం చిలకడ దుంప మనం పచ్చివి కూడా కట్ చేసి ఇలా తినచ్చు తీయగా ఉంటుంది కానీ ఇదే ముక్కకి కొంచెం అంత పులుపు అందచేస్తే దీంట్లో ఉన్న ఆ మ్యాజిక్ మీరు ఈరోజు చూస్తారు కదా చక్కగా ఈ పులిహోరతో మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు వీటిని మీకు కావాల్సినంత ముక్కలు కట్ చేసుకోండి తర్వాత దీన్నే ఒక అద్భుతమైన పులిహోర ఎలా మార్చుకోవాలో చూద్దాం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు మనం ఇందులో నూనె వేసేసి మన ఈ పులుసు తయారు చేసుకోవడం మీకు ఇది వరకు కూడా చెప్పాను మనం పసుపు ఇంగువ ఇవన్నీ పచ్చిగా పైన వేసుకుంటే దాని సువాసన చాలా బాగుంటుంది అలా కూడా చేసుకోవచ్చు మరొకటి ఏంటంటే తాలింపులో ఈసారి మాత్రం పల్లీలు కూడా వేసేస్తాను అంటే పల్లీలు ఆ పుల్లదానాన్ని చక్కగా పీల్చుకుంటుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా తినడం ఇష్టం నేను పల్లీలు సపరేట్గా వేయించి తర్వాత లాస్ట్లో వేస్తే దాంట్లో స్వీట్నెస్ యాడ్ అవుతుంది కానీ నాకు ఈ అద్భుతమైన చిలకడ దుంప కూడా ఉంది అయితే ఇందులో జీడిపప్పు కూడా కావాలంటే వేసుకోవచ్చు పులిహోరలో చాలా తక్కువ మంది జీడిపప్పు వేసుకుంటారు నాకు నిమ్మకాయ పులిహోర చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం జీడిపప్పు తప్పకుండా వేసుకుంటాను కావాలంటే వేసుకోవచ్చు అలాగే మనం ఎండు మిరపకాయలు ఈ ఎండు మిరపకాయలు పచ్చి మిరపకాయలు పులిహోరలో అద్భుతమైన రుచిని అందజేస్తాయి అయితే పాతకాలంలో మన దేశంలో ఒక నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాల కిందట ఈ మిరపకాయలు లేవు పోర్చుగల్ వాళ్ళు మన భారతదేశంకి వచ్చినప్పుడు తీసుకొచ్చారు ఎండు మిరపకాయలు అలాగే వెల్లుల్లి సో ఈ ఎండు మిరపకాయలు మనం ఆ పులుపులో వేసి కుక్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఆ కాటు భలే అద్భుతంగా తగ్గుతుంది మంచి ఈ ఎండు మిరపకాయలు మన పులిహోరలో మంచి సువాసన కూడా అందజేస్తాయి అంతేకాకుండా పచ్చి మిరపకాయలు కూడా మీరు మరీ పెద్దవి కాకుండా కొంచెం మధ్యస్థంగా చేసుకొని పెట్టుకుంటే మనం ఆ పులిహోరలో పచ్చి మిరపకాయలు ఏరుకొని తినే వాళ్ళల్లో నేను ఒకండి పచ్చి మిరపకాయలు ఎందుకు కొన్నిసార్లు వేపుళ్ళల్లో వాటల్లో నాన్ వెజిటేరియన్ వేపుళ్ళల్లో కూడా నాకు పచ్చి మిరపకాయలు అంటే ఫ్రెండ్స్తో మేము వెళ్ళినప్పుడు అందరూ నాకు కావాలి పచ్చి మిరపకాయ నాలుగు కావాలంటారు ఎప్పుడైతే ఆ నిమ్మకాయ లాస్ట్లో పచ్చి మిరపకాయల మీద మనం చల్లుతామో ఆ పచ్చి మిరపకాయలకి అంత రుచి వచ్చేస్తుంది నూనె మంచిగా వేడెక్కిన తర్వాత మన ఆవాలు ఆవాలు చిటుపట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మన ఈ ఎండు మిరపకాయలు ఎండు మిరపకాయలు ఆ నూనెలో వేగినప్పుడు ఆ నూనెకి లైట్గా అందులో ఫ్లేవర్స్ అన్నీ అందజేస్తుంది ఆ ఫ్లేవర్ మన పులిహోర రుచిని మరింత గొప్పగా పెంచుతుంది ఇందులో జీలకర్ర కూడా వేసి మనం ఒక్క నిమిషం ఆహా మంచి సువాసన బయటకు వస్తుంది ఇందులో పల్లీలు మన శనగపప్పు కూడా వేసి చేసుకుందాం ఇది సాధారణంగా చాలా సింపుల్గా ఇళ్లల్లో చేసుకునే పులిహోర అంతా సింపుల్గా అన్నీ ఒకటి తర్వాత ఒకటి వేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు ఆ పల్లీలు ఎప్పుడైతే లైట్గా పగులుతాయో పల్లీలు పగులుతున్నాయంటే అవి చక్కగా కుక్ అయినట్టు దీంట్లో మనం మినప్పప్పు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా వేస్తున్నాను ఇందులో బోల్డ్ అన్న పప్పులు అంటే మన పల్లీలు మన శనగపప్పు అలాగే మినప్పప్పు బోల్డ్ అంత వేసాను ఇందులో పచ్చి మిరపకాయలు సన్నగా తరిగిన అల్లం కరివేపాకు ఇవన్నీ మంచి రుచిని తీసుకొస్తాయి కొన్నిసార్లు పసుపు పచ్చిగా వేయమంటే చెప్తాను కదా ఇందులో పసుపు పచ్చిగా కాకుండా నూనెలో వేస్తాను దానివల్ల రంగు బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది 
ఎందుకంటే ఆ రంగు నాకు ఈ చిలకడ దుంప కూడా పీల్చుకోవాలి సో ఇందులో నేను ఈ చిలకడ దుంప ముక్కలు వేసేసాను వేసి ఇలా చక్కగా కలిపేసుకుంటున్నాను ఆ అన్నం తినేటప్పుడు పులిహోర అన్నం అందులో ఈ చిలకడ దుంప కూడా మనకి మంచి రుచిని అందజేస్తుంది చక్కగా టేస్టీ టేస్టీగా మనకుంటుంది ఇందులో ఉప్పు కూడా కావాల్సినంత వేసుకుందాం ఇప్పుడు మన చింతపండు పులుసు వేసి దీన్ని ఆ చిలకడ దుంపతో పాటు కుక్ చేసుకుందాం ఇలా ఎక్కువసేపు ఏం కుక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ పులుపు ఇందులో ఉండడం వల్ల ఆ చిలకడ దుంపలు ఇలా చితికిపోవడం అలా జరగవు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా మనకి అందులో కుక్ అవుతాయి ఆ చిలకడ దుంప అందులో మనం స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు మనం కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఆ చింతపండు పులుసు కూడా మనకి తగ్గుతుంది ఇందులో లాస్ట్లో ఇంగువ మనం మెంతుల పొడి పచ్చిగానే వేస్తాం వేసి దీంట్లో అన్నం కలిపేసుకుంటే అద్భుతమైన రుచి మన చిలకడ దుంప పులిహోర ఎన్నోసార్లు మీకు చెప్తూ ఉంటాను ఇది అభిరుచిలో అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు ఎన్నెన్నో మీరు చూస్తుంటారు కొన్నిసార్లు మిస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనుకోవచ్చు అలాంటప్పుడు చక్కగా యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేసి ఈ వంటల ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడవచ్చు అంతేకాకుండా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి కూడా మీరు ఫేస్బుక్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేసి కొత్త విషయాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం అంత మంట తగ్గించేసి దీన్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కుక్ చేద్దాం కావాలంటే మూత పెట్టేసి కుక్ చేద్దాం ఇందులో నుంచి చింతపండు పులుసు పర్ఫెక్ట్గా అంతా పీల్చుకొని ఆ మంచి మనకు కావాల్సిన ఆ పచ్చడి తయారవుతుంది దాన్ని తీసి మీకు కావాల్సినంత అన్నంతో పాటు కలుపుకోండి ఈ చిలకడ దుంప పులిహోర పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మీరు కూడా ఆ తీపి పులుపు అన్ని షడ్ రుచులు ఇందులో ఉన్న పులిహోర అద్భుతంగా ఉంటుంది సో ఒక నాలుగు నిమిషాల తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం క్యారెట్ తోటి కూడా ఇది వరకు మీకు పులిహోర చేసి చూపించాను రంగు చాలా బాగుంటుంది కాకపోతే అందులో నిమ్మకాయ వేసి చేసుకున్నాను ఈరోజు మాత్రం చింతపండు పులుసు వేసా నిమ్మకాయ ఏంటి చింతపండు ఏంటి మనం దానిమ్మ పుల్లటి దానిమ్మ గింజలతోటి పులిహోర చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి మన ప్రకృతిలో ఎన్నో పుల్లటి పదార్థాలు దొరుకుతాయి మన చుక్క కూరతో గోంగూరతో అంతేకాకుండా మనకి కోకం దొరుకుతుంది మన గోవా సైడ్ ఆ పులుపుతోటి ఇలా ప్రతి ప్రాంతంలో వాళ్ళకు దొరికే రకరకాల పులుపులతోటి మనం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నా ఈ పులిహోర దగ్గరికి నాకు కావలసిన విధంగా రెడీ అయింది ఇందులో ఇంగువ అలాగే మెంతుల పొడి ఈ రెండు లాస్ట్ వేస్తాను మరీ ఎక్కువ కుక్ అయితే వాటి సువాసన తగ్గుతుంది ఇవి లాస్ట్లో వేయడం వల్ల నాకు ఆ కావలసిన ఆ రుచి బ్రహ్మాండంగా ఇందులో పెరిగిపోయింది ఈ చిలకడ దుంప ముక్కలు ముక్కల్లా ఉంది సో దీంట్లో కొంచెం అంత తీసేస్తాను మరీ ఎక్కువ ఉంది నాకు ఇంత అవసరం లేదు పర్ఫెక్ట్ కానీ ఆ మెంతుల పొడి ఆ సువాసన ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే ఇందులో మనం అన్నం వేసేద్దాం చక్కగా కలిపేసుకుందాం ఇందులో పులిపే కాదు ఉప్పు కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్గా వేసుకుంటే మనకి టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది అన్నాన్ని ఉడికిచ్చేటప్పుడు కూడా మనం ఆ పసుపు వేస్తుంటారు ఇందులో కొంచెం ఆ రంగు మీకు తక్కువగా అనిపిస్తుంది అయినా మంచి టేస్ట్ పసుపు కనుక నేను లాస్ట్లో వేస్తుంటే ఇంకా రంగు ఎక్కువ వచ్చేది కానీ ఇందులో వేయడం వల్ల మనకి ఆ ముక్కలు మనకి చిలకడ దుంప ముక్కలు మనకి సపరేట్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా పులిహోర చేయగానే ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు ఆగి తింటే ఆ పులుపు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా పీల్ చేసుకుంటుంది సో ఒక నాలుగు నిమిషాలు ఆగి వడ్డించేసుకుందాం మనకు కావాల్సిన పులిహోర రెడీ చక్కగా అద్భుతంగా ఎంతో ఫ్లేవర్ఫుల్గా సో ఇందులో మనకి ఆ చిలకడ దుంప తాకినప్పుడల్లా మనకి అద్భుతమైన ఆ టేస్ట్ ఆ ఫ్లేవర్ ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం మరి అందుకనే ఇందులో కొంచెం ఎక్కువగానే చిలకడ దుంప వేసాను ఇలా రకరకాల కూరగాయలతో ఆకుకూరలతో చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను మన రూట్ వెజిటేబుల్ క్యారెట్ వాటితో కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను మనం గుమ్మడికాయతో కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్కొక్క దాంట్లో కొంచెం మనం చేసే పద్ధతి అంతేందుకు పువ్వులు అంటే నిజంగా కాలీఫ్లవర్ వీటితో కూడా పులిహోర చేసుకోవచ్చు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో పులిహోర ఎంత ఇష్టంగా తింటారంటే కూరగాయలు రకరకాల ఈ వంకాయ వీటి అన్నిటితో కూడా చక్కటి ఎందులో అయితే మనం పులుసులో వేసుకోగలుగుతామో అవన్నీ చక్కగా చేసేసుకుంటారు పులుసు అనేసరికి మన సాంబార్ కూడా ఒక రకమైన పులుసు కదా అందులో ఏ వేసినా ములక్కాడ పులిహోర ఎంత అద్భుతం ఇలా తప్పకుండా మీరు కూడా మీకు నచ్చిన కూరగాయలతోటి అద్భుతమైన పులిహోర చేసుకోవచ్చు కానీ దాంట్లో మీకు ఎలా కావాలి ఇందులో 
పల్లీలు చక్కగా వేయించి చింతపండు పులుసు వేసి దాంట్లో కుక్ చేశా అలా చేసుకోండి కొంతమంది పల్లీలు సపరేట్గా వేయించుకొని లాస్ట్లో వేసుకుంటారు ఎందుకంటే తినేటప్పుడు పల్లీలు కొంచెం కరకరలాడుతూ ఉండాలని సో మీకు ఎలా కావాలో అలా చేసుకొని తినండి సో మరి మంచి ఆ మెంతుల పొడి ఇంగువ లాస్ట్లో వేయడం వల్ల మనకి ఒక పులిహోరకి కావాల్సిన అద్భుతమైన టేస్ట్ ఇందులోకి వచ్చేసింది అద్భుతం అమోఘం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా కదా బీర్ చిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలి అంటే మనం అన్ని రకాల రుచులు పరిపూర్ణంగా ఎంజాయ్ చేయాలి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయాలి చిలకడ దుంప పులిహోర దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నూనె వేసి అందులో ఆవాలు ఎండు మిరపకాయలు జీలకర్ర పల్లీలు శనగపప్పు మినపప్పు వేసి చక్కగా వేయించి పచ్చిమిరపకాయ కరివేపాకు పసుపు అలాగే చిలకడ దుంప చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి వేసుకోవాలి ఉప్పు చింతపండు పులుసు పోసి ఒక నాలుగు నిమిషాలు కుక్ అయిన తరువాత ఇందులో ఇంగువ మెంతుల పొడి పచ్చిగా వేసి దీంట్లో అన్నం కూడా వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి ఈ చిలకడ దుంపలు కొంచెం తీపిగా పులిహోర పుల్లగా పలే అద్భుతంగా రుచిగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుపుదాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్